《如懿传》娘娘们三大细思极恐的姓名梗，《如懿传》的妃子大致分为两大党：以郎化为首的反派党和以如懿为首的正派党。或许是编剧的刻意为之，他们的名字里都暗藏玄机，真反派人物的名字中都含有女字偏旁。首先是大佬富察郎化，郎化的意思是郎环福地，女中光华，是一个非常贵气的名字。他虽然没有直接参与，却是很多事件的始作俑者，导致玫瑰人和宜贵人诛杀中毒，陷害如懿，进冷。宫等等，前面为什么提到真反派呢？因为小高是个例外。高希月一直忠心依附着郎化，又被金玉言挑唆，但他实在是没啥坏心思的人，所以在姓名梗上并没有体现他。金玉言是前中期的大反派，姓名梗必定有他的一席之地。言字也是女字旁，他一直依附着郎化和高希月，把他们当成自己宫斗的挡箭牌。在逐渐给自己当垫脚石的妃子都被他害完后，金玉言只能自己设局，清扫自己在后宫的障碍。之后原形毕露，被后宫。众人孤立，也在真书被送走后，智商直线下降，最终在宫中自尽。另外一个姓名梗的真反派，肯定还有燕婉了。你瞅瞅，两个女字旁，导演暗示的够明显了吧？后期的反派魏燕婉，她前期受了金玉言的百般折磨，利用镜中的帮助上位后，把金玉言的招数学了个遍，是全剧的反一号。除了害遍了妨碍她上进的妃子外，还害了五阿哥、六公主、九阿哥、十阿哥等多位皇子公主。更可恨的是，多次挑唆如懿和扎龙的感情，是如懿断发的间接黑手，是以如懿为首的主角团最难对付的敌人。除了姓名带女字旁可以体现反派外，最终反派头上的首饰也大多是。金制品，你发现了吗？他们和正派头上的点翠形成了鲜明对比。和反派不同的是，正派党的名字都是花草树木系，不然就是名字中带草字头。克里叶特·海兰是如意后宫最好的姐妹，是可以豁出孩子去救如意的人。兰花坚韧的性格也和海兰剧中的人设是相符的。前几中和如意玩的比较不错的，自然是早早生下孩子的苏绿云。绿云是绿竹的意思。绿云本身和如意交好，但为了能当上皇后，也为了儿子的太子。之位多次铤而走险，继而被扎龙忌惮冷落。看清一切后，再次和如意和好。虽然和如意争过皇后的位子，但从来没害过任何人，是实打实的好人。影妃芭蕾梅若，梅若中的梅是水与草交接的地方，她是后期坚定支持如意的正面形象。在《如懿传》中有两个比较特殊的人，陈婉音和白蕊姬，他们都曾经伤害过如意，但并不是用心险恶的反派。婉音被扎龙的真情所累，被魏燕婉利用；白蕊姬被金玉言暗害，为了追查孩子的死亡真相，才动手打了如意。所以这两个人的名字中又带女字旁，又带草字头。索性明明不喜欢李煜，又为什么一直吊着他呢？他算是绿茶吗？很多人在看剧的时候，大概都会觉得索欣是有点绿茶在身上的。李煜对索欣的爱意满满，索欣一直是看到的，却不作为。其实啊，他还真不是吊着李煜，而是后宫险恶的环境之下的一种自我保护行为。一开始的索欣被阿若压一头，李煜虽然是王亲的徒弟，但却处处被他忌惮，两个人的处境是不好的。这时，李煜送给了索欣一个非常不值钱但寓意极好的礼物——荣花，也是这个。荣花间接成就了索欣和江雨冰的感情。戴上荣花的当天，江雨冰夸了索欣好看。当时看这段的时候，真的是有点心酸呀，感觉李煜给江雨冰做了嫁衣。但是在仔细看之后，才发现索欣从知道江雨冰在太医院后，就多次从他上班的必经之地经过，制造偶遇。而对于李煜呢，就没那么多心思了。从一开始，李煜就输了。后宫险恶，如意一直苦苦应对宫中的明枪暗箭。即便索欣知道李煜是喜欢自己的，可这份喜欢并没有什么保证，也不足以让索欣对李煜放心。他只能和李煜一直保持着友好关系，来给如意拉拢一个帮手。再看索欣的行为，他虽然想要李玉这个帮手，却从来没有过分要求李玉去帮他什么，也都尽量保证自己的行为不伤害到李玉。索欣从始至终只收过李玉两件东西：如意生日当天收到了荣花，大婚当天收到了五十亩良田。荣花寓意荣华，是对未来的期许，这样的好意头是友情范围内可以允许的。在后来，索欣发现李玉对自己的情谊深陷的时候，及时点醒了他，告诉李玉自己是个普通的女人，是渴望儿女双全好。福气的两个人并不适合，也没有收下李玉贵重的单子，这是对爱情的拒绝。大婚前，索欣成了如意身边最得力的人，她受到了满宫的祝福。和她关系好的李玉自然也会来送礼。
他犹豫了一下，便收下了。这是李煜能给索性最好的礼物，也给单恋画上了句号。此后宫外天高云阔，我希望你一切都好。正是索性一直小心妥善地处理着和李煜的关系，他和李煜才能一直是朋友，并且一直相互扶持。我们索性宝宝可不是绿茶行为哦。如意的三个侍女竟是如意命运的分身。前几时期，阿若，阿若是清英的陪嫁侍女，从小和如意一起长大。她性格泼辣刁蛮，说话直来直去，这和清英从前的性格一毛一样。曾经有宜修当靠山，母家强大。后来宜修失宠，清英受尽冷淡，骄傲直爽的清英不得不磨平棱角，成为谨小慎微的如意。这时阿若曾经的优点都不够用了，他们需要的是缩起脖子过日子。可阿若还是之前的性子，也导致如意总是责骂他。主仆之间有了嫌隙，阿若的背叛把如意对安静后宫生活的最后一点念想也粉碎了，也带走了那个单纯的清英。阿若的叛变何尝不是如意的心声呢？前妃时期索心，前几时期提拔索心成了新字辈的大丫鬟，后来陪着如意。进宫成了贴身宫女，和阿若不同，索心没有好的家世，一切只能靠自己打拼。她聪明伶俐，懂得察言观色，是如意的中仆。即便受到阿若打压，也很能隐忍。这样的索心，何尝不是成了贤妃后的如意的真实写照呢？也是索心把同乡的李煜和江雨斌推荐给了如意，让他们成为如意宫斗生活中的最大帮手。索心和江雨斌的爱情是如意羡慕且追求一生的，这是年轻如意的心之所向。皇后时期，荣佩。要说后宫最狠的嬷嬷，荣佩必须上榜。本来被分配到冷宫，因为想给没钱的姐妹讨个好去处，这份正义被如意看上。索性出嫁后，荣佩成了如意的掌事宫女。她对如意忠心耿耿，在如意即将封后的时候，还挡住了送彩缎的秦丽，是个心思细腻又不卑不亢的宫女。荣佩的经典名场面，便是荣嬷嬷手穿加菲猫的耳朵眼儿，教训金玉妍这段真是高爽场面。在一欢被魏燕婉害死后，她每日都去掌掴魏燕婉。荣佩的出现代表着软弱如意的蜕变，成了皇后的如意再也不是任人践踏的人了。如意心死离世，荣佩也追随如意离开。如意身边的三个宫女代表了她年少、青年和中年的三个状态，是她一生的三个分身。本宫嫁了自己喜欢的人，也希望你可以嫁给自己喜欢的人。像江雨冰这样深情的男子是件难得，你可千万不要因为自己的腿伤，拒绝了他的情谊。有你是我的福气。影史，国人眼中九部画面最美的西方电影，每一部都美在我的心巴上。一二零零六年坠入，这是导演塔西姆新历经四年辗转二十三个国家，全部实景拍摄，没有使用任何特效技术的一部电影。说它是视觉艺术天花板，一点都不为过。比如非洲著名的死亡谷，印度的简塔曼塔天文台。以及斐济马纳外岛的蝴蝶礁，那些现实生活中看不到的绝美景色，导演通过镜头一一呈现给我们了。绚丽华美的色彩，演员们的精致妆容，高级对称的构图，每一帧的画面都可以当做壁纸了。这部让人叹为观止的悬疑奇幻电影，给观众展现出华美震撼的视觉盛宴。为了突出演员的存在感，导演在服化道上也丝毫没有敷衍。尤其是印度博迪亚拉戈壁小镇的公主，她刚出场时穿着一袭红色的袍子，头饰用到了莲花和折扇。元素是影片里最惊艳的一套服饰，爱和死亡的交织，不断沾染鲜血的双手，如一只蝴蝶般翩然起舞，然后坠入尘土。二《白雪公主之魔镜魔镜》，童话科幻书中的白雪公主和七个小矮人的故事，在这部电影中被完美呈现，依旧是塔西姆新执导的。片中最经典的一幕就是白雪公主咬红苹果，就这个镜头我真是百看不厌呀、啊！超惊艳的服化道，加上导演绚丽的视觉表现力，把这部影片打造成了观赏度极高的行业标杆。服装设计大师石冈英子负责了这部影片所有的服装设计工作，在怪诞舞会上，继母王后穿着红色的裙子，这件服装的设计理念来自《百鸟之王》的孔雀。又比如，白雪公主结婚时不是采用以往的白色礼，而是那套黄蓝色系的裙子，搭配上头顶的王冠，公主的华丽和隆重感直击心头。这一部提高审美、值得 N 刷的影片真的非常棒。三一九六五年，《严寒老人》，俄罗斯童话里的女主可以有多美呢？娜塔莉亚·塞迪克出演这部电影时只有十七岁，永远都不要怀疑战斗民族的审美。影片可以和女主美貌相匹配的就是剧中呈现不重样的服化道，这是俄罗斯精美绝伦的传统服装，并且根据故事的发展，女主会搭配不同的头巾。她最好看的造型就是和男主结婚时身穿镶着水钻和刺绣的萨拉凡礼裙，头戴点缀着珍珠和宝石的科科什尼克头冠，华丽又高贵。偷偷解释一下，俄罗斯版的严寒老人类似于西方国家的。圣诞老人，他是独特而又有魅力的存在。
。外国导演能把人拍到多美，老外的 B 一美学看完是真的服气。我们接着盘点国人眼中最美的九部西方电影。四二零零七年《赎罪》，就问下，看完这部电影，谁不想下一单女主同款的绿裙子呢？尤其是她坐在台阶上的那一幕，无论是个多少年，画面感丝毫不会被时间模糊掉。这部影片的画面、美术、服装配乐都有着独特的高级感，加上男女主的超高颜值，每一帧都可以当做一幅画来欣赏。这也是他获奖和提名次数高达三十八次的原因。剧中女主的妹妹因为喜欢男主，所以亲手毁了姐姐和男主的爱情。多年后战争爆发，妹妹终于有了忏悔的意念，所以开始赎罪。导演用色彩感反差极大的镜头，体现着极致的 B E 美学，因此一切都不能复原成最初的模样。如果可以，我想回到那个阳。光明媚的午后，五二零一四年《美女与野兽》，这是法国版的《美女与野兽》，华丽的城堡被油画般的滤镜装点，每一帧的画面都能把浪漫延伸到极致。女主也被一件件绝美的裙子衬托，比如贝尔团长的那条法式巴洛克风格的礼裙，还有最经典的绿色丝绒蓬蓬裙，第三套是奔跑在森林里的那条红色精灵裙子，以及和野兽跳舞时的蓝色蓬蓬裙，走在开满玫瑰花路上的粉红色裙子，每一条奢华。漂亮的裙子都是我们可以借鉴的穿搭模板呀！还有网友说，如果他是奥斯卡评委，一定会把最佳服装奖颁给这部。六二零一五年，灰姑娘，因为辛德瑞拉的亮蓝色礼服裙，这部影片提名了第八十八届奥斯卡最佳服装设计奖。可你知道吗？就是这样一条惊艳影史的裙子，当初设计师为了让辛德瑞拉跑起来的时候像水一样流动，光是材质就用了十二层不同深浅的蓝色面料，并且裙摆处使用了无数蓝绿色松石和上。上万颗水晶加以点缀，看到的第一眼直接击中我的心巴。拍摄时为了呈现灰姑娘很细的腰，演员不仅只吃流食，还穿了束身衣，这才有了特效般的窈窕身段。外国人拍的超美电影，步步都是视觉盛宴。七二零二零年《渔女》，一部俄式美学的电影里，为啥能呈现出这么多精美又怪诞的画面？随意定格每一帧都是时尚大片的程度。《渔女》对于摄影师出身的导演来说，更像是一部纪录片，其中包含俄罗斯传统服饰文化、现代时尚和童话传说等。最让观众惊艳的是立体的科克什尼克头冠。闪闪发光的镶钻大银牙，以及颇为诡异的半面妆。虽然片中有很多女人都戴着层层叠加的珍珠项链，但给人却是一种美感尽显的冲击感。这种新颖的俄式美学画面，传达了导演想要凸显的怪诞视觉盛宴。八一九六九年，《十六的颜色》这部影片的审美真的是太绝了，给观众一种不明觉厉的高级感。里面的每一个镜头都是精彩瞬间，电影色彩的明艳构图的奇特均衡，内容上的仪式感。和展现的民族传统文化，都让影片具有超凡、脱俗、荒诞、怪异的质感，被公认为世界三大看不懂电影之首，基本全靠旁白和 BGM 支撑起来。红黑白色蕾丝，屋顶上的书籍、地毯与墙壁等，隐喻独特的物体，冷暖的色调对比，静止镜头的呈现，导演展现给我们的不仅仅是一次观影，而是一次朝圣，更是一次对诗意精神的膜拜。九一九九零年梦，二百五十只黑色乌鸦从画面中飞出来，这是电影大师黑泽明晚年旷世杰作中最震撼的一个镜头，同时也构成了梵高笔下的名画《麦田上的鸭群》。当黑泽明遇上梵高，名画被真实呈现了出来。影片中的。八个故事给人强烈的视觉冲击，导演用丰富的镜头语言来渲染气氛和人物情感，缓慢的叙事步调也给我们留下了思考的空间。影片情绪节奏把控得当，构图、音乐、音效、拍摄技巧以及思想深度都达到了高层次的境界。看完这八个故事，既怅然若失又酣畅之感，是一部少见的怪诞美学电影。以上这九部西方影片各有各的特色，每一部都值得恩刷，入股不亏呀、啊。